Servus, wir sind Timo und Alina und wir haben den Van hier im Hintergrund in nur zwei Monaten zu einem Campervan umgebaut. Übrigens befinden wir uns gerade mitten in Uruguay an einem wunderschönen Stellplatz und deshalb wollen wir euch hier mal unseren Van vorstellen. Also Alina macht das zumindest. Ja, dann kommt mal schnell rein. Es ist nämlich super windig da draußen. Es ist ein VW Crafter, Baujahr 2008. Also es ist ein relativ altes Auto. Aber es macht nichts. Wir haben das Auto ja extra dafür gekauft, um damit die Panamericana zu fahren. Es hat knapp 130.000 Kilometer drauf. Und als wir es gekauft haben, war es halt brutal verrostet. Also wir mussten extrem viel Zeit investieren, um den kompletten Rost zu entfernen. Aber jetzt ist es gut. Euch ist bestimmt aufgefallen, dass hier im Hintergrund noch ein Van steht. Tatsächlich ist das auch ein VW Crafter, auch Baujahr 2008. Und da befinden sich Max und Merle von Anschneiden Abfahrt da drin. Ich befinde mich gerade auf dem Fahrersitz und praktischerweise kann man den Sitz hier auch drehen. Und das geht ganz einfach. Er befindet sich auf einer Drehkonsole. Eigentlich geht das ganz leicht, nur ich brauche ewig dafür. Na, wo ist es? Ich muss den nur zentrieren. Mit ganz <lacht> Geschick kriege ich das auch hin. Ganz einfach, ja. <lacht> Tada! <lacht> Nein, also so eine Drehkonsole ist halt total toll, weil wie ihr seht, ich sitze jetzt auch am Tisch und man kann sich, weil da der andere Sitzplatz sich befindet, gegenüber sitzen beim Essen. Und der Tisch hier ist aus Buche und ist mega groß. Vor allem kann man hier perfekt mit zwei Laptops arbeiten und dafür haben wir den Tisch auch so groß gebaut. Wir haben den Van ja wirklich in nur zwei Monaten gebaut und wir haben versucht, alles so leicht und so einfach wie möglich zu machen. Und deswegen haben wir zum Beispiel hier die Steckdosen einfach in die Tischplatte integriert. Da sind zum einen zwei Zigarettenanzünder-Steckdosen und zwei USB-Steckdosen. Oh, Licht. Das hier ist der andere Platz. Es ist eigentlich eine Sitzkiste, aber in der Sitzkiste selber befindet sich die Kühlbox. Und die Kühlbox, da kommt man so da dran, die Kissen rüber, was, wie ich finde, leider nicht so optimal geworden ist, aber ist okay. Da kommt man an die Kühlbox dran. Ist auch eine sehr große Kühlbox mit 40 Litern Inhalt. Und hey, ich meine, wir kriegen sie nicht mal voll. Und Deko. Ja. <lacht> Unter der Tischplatte befindet sich die Standheizung. Und das ist eine 4 kW, diese Standheizung. Und wir brauchen tatsächlich auch die 4 kW, denn wir möchten noch durch die Anden fahren. Und dann möchten wir es recht schön warm in dem Auto haben. Und das haben wir auch, glaube ich. Ja, mit den 4 kW definitiv, ja. Da wir mit Gas kochen, haben wir auch einen Gasmelder eingebaut. Und das ist dieser hier. Den schaltet man hier unten ganz einfach an. Ja, wir machen es einfach, weil wir eine Gasanlage hier im Fahrzeug haben und er detektiert einfach gefährliche Gase. Das hier ist der Küchenblock von uns. Es sieht zwar relativ klein aus, aber dadurch, dass wir die Trittstufe hier hinten mitgenommen haben und die Küche eigentlich über die komplette Tiefe geht, auch von der Trittstufe, haben wir extrem viel Platz hier. Und wenn man in die Schränke reinschaut, dann sieht man auch, dass hier ordentlich was reinpasst. Also das ganze Geschirr, das ganze Küchenzeug ist auf jeden Fall hier drin. Und äh, unten ist auch noch mal was anderes drin, aber da komme ich gleich drauf zu sprechen. Hier oben haben wir auch noch mal ordentlich Stauraum. Das ist der kleine Hängeschrank über der Küchenzeile. Gewürze und so weiter, Besteck, bietet sehr viel Platz. Ansonsten haben wir hier ein Gaskochfeld von der Firma Domatic und ich liebe es total. Es ist irgendwie so versenkt und deswegen auch nicht so windanfällig. Ja, dazu gibt es noch was zu sagen. Da ist normalerweise ein ah, Glasdeckel dabei stimmt. und den haben wir durch Riffelblech ausgetauscht. Das sieht voll cool aus, vor allem wenn irgendwas fertig ist, kann man hier einfach den heißen Topf draufstellen. Super praktisch. Hier ist eine relativ kleine Spüle, aber für uns reicht es komplett. Und durch den Wasserhahn kommt frisch gefiltertes Wasser heraus. Wie schaffen wir das? Natürlich mit einer Filterstufe. Wir benutzen dafür den Alpfilter und zwar einmal den Aktivkohlefilter und den Nanofilter vor dem Tank. Und nach dem Tank wird tatsächlich das Wasser auch noch mal gefiltert und zwar auch durch einen Nanofilter. Und deswegen können wir das Wasser hier auch trinken. Was mega cool ist, unser Tank ist übrigens 85 Liter groß. Ein weiteres Highlight, was ich richtig cool finde. Hier in der Küche gibt es noch zwei weitere Highlights und zwar einmal der Backofen. Der befindet sich da unten. Und zwar der Mini-Backofen und wir lieben ihn. Sandwiches, Pizza, alles geht damit. Richtig geil. Das andere kleine Highlight hier in der Küche ist der ausklappbare Tisch und zwar einmal seitlich hier und das erweitert die Arbeitsfläche wirklich arg. Das finde ich richtig cool, weil dann kann ich hier alles schnippeln und hier dann alles kochen. Und super schnell ist es auch wieder zusammengebaut. Und draußen haben wir auch noch einen ausklappbaren Tisch. Das ist dieser hier. Super praktisch. So eine kleine Bar. Also man kann hier ordentlich was schnippeln. 
Ja, oder einfach was essen oder hier am Laptop arbeiten. Super praktisch. Wie bereits erwähnt, ist das hier ja ein festes Bett und das Bett ist auf uns zugeschnitten und dementsprechend 1,40 Meter breit und 1,90 Meter lang. Wir haben ja ein festes Bett gewählt, weil wir einfach den Raum unten drunter für die lange Reise brauchen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, ein Bett zu bauen, wie zum Beispiel ein ausziehbares Bett. Das haben wir auch in der Vergangenheit in anderen Vans getan. Es öffnet unfassbar gut den Raum und sieht wirklich wunderschön aus. Aber für uns, fürs lange Reisen, hat sich ein festes Bett total bewährt. Und unter dem Bett befindet sich die Trenntoilette und die zeige ich euch mal kurz. Da kommt man durch dieses feine Türchen hier dran. Die Trenntoilette ist von der Firma Kiltwick. Das war ein fertiger Bausatz, super einfach aufzubauen. Und ich finde, die hat das perfekte Volumen für uns, weil man nicht so oft lernen muss. Wieder zu und schnell wieder rein. Dadurch, dass das Bett nur 1,40 Meter breit ist, konnten wir an die Seite einen richtig großen Schrank bauen. Deswegen kommt man mit nach hinten, den zeige ich euch mal ganz genau. Hier sind eigentlich all unsere Klamotten drin. Der Schrank ist einfach riesig. Also es täuscht vielleicht, aber der ist richtig tief. Einmal hier oben. Timos Klamotten, super ordentlich. Nicht aufgeräumt. Nein, das ist voll ordentlich, weil wenn ich jetzt meinen aufmache, nicht wundern. Also einmal total überfüllt und naja, ich habe auch schon eine gewisse Ordnung drin. Also da passen wirklich sehr viele Klamotten rein. Ansonsten hier unten noch Lebensmittel. Hier an der Seite haben wir auch noch ordentlich Platz für Schuhe und hier nochmal ein anderes Extrafach. Auf der Seite befindet sich auch ein total genialer Schrank. Ein Hängeschrank, der wirklich bis ganz nach vorne geht. Der hat richtig viel Platz. Der hat massig viel Platz. Also das ist wirklich, also wir kriegen es nicht mal voll. Das ist richtig krass. Und hier vorne haben wir auch noch mal Handtücher, Kosmetikartikel und ganz vorne lagern wir Obst und Gemüse. Für eine gute Durchlüftung im Van haben wir drei Fenster in dem Van verbaut, die man auch aufmachen kann. Das erste befindet sich hier in der Seite. Das ist auch richtig schön groß und das kann man hier aufmachen. Ich, boah, ich merke schon, also der Wind kommt rein. Ja, schön. Ein anderes Fenster, das ist unser Panoramafenster, ist hier in der Seite. Und das ist eigentlich total angenehm, wenn man hier frühstückt und hier das Fenster dann aufmacht. Das dritte Fenster befindet sich da oben und es ist eigentlich eine Dachhaube und in diese Dachhaube haben wir zwei PC-Lüfter eingebaut. Das ist einfach nur richtig praktisch, wenn man hier kocht und die Feuchtigkeit steigt normalerweise nach oben, dann wird sie schön nach draußen befördert. Und die beiden Ventilatoren kann ich praktischerweise über diesen Schalter hier anmachen. In dem Van haben wir auch einige Ablagen, wie zum Beispiel am Bett ein paar Taschen, wo man ein paar Sachen reinstecken kann. Oder hier in der Küche haben wir auch noch so ein paar kleine Regale, wo man ein bisschen Krimskrams Zeug reinstecken kann. Da wir mit dem Camper viel frei stehen, ist uns extrem wichtig, dass man abends nicht sieht, dass wir das Licht anhaben. Und dafür haben wir für jedes Fenster eine Verdunkelung. Manches war schon vorgefertigt, wie zum Beispiel bei dieser Dachhaube. Hier für dieses Fenster habe ich einen Vorhang genäht. Das ist so ein spezieller Verdunkelungsstoff und den macht man hier mit Druckknöpfen dran. Es ist wirklich so, dass man von außen auch wirklich kein Licht durchscheinen sieht. Dann hier hinten, das Seitenfenster hat auch schon ein Rollo. Für die beiden Heckfenster habe ich auch noch was ganz Besonderes genäht. Das sind einfach solche Thermomatten und gefüllt sind sie mit Schafswolle. Es ist gar nicht so leicht, aber es ist schön knuffig und es riecht auch gut. Auf der einen Seite ist so ein reflektierender Stoff, also dass mit die Sonne halt nicht zu so sehr das Fahrzeug aufheizt. Und auf der anderen Seite ist halt einfach nur ein schöner Stoff. Und das kann man ganz einfach an die Karosserie dran machen mit Magneten. Oh, sieht doch voll wohnlich aus jetzt, oder? Ja. Und so schön weich. Und man kann halt auch noch den Vorhang vorziehen. Ah, ne? stimmt. Das haben wir auch noch da. Dieser Vorhang ist eigentlich nur dafür da, wenn wir einfach die Türen offen haben, dass man nicht direkt reinschauen kann. Das hat hier auch noch so einen Vorhang. Nur dafür habe ich die Magnete noch nicht genäht. <lacht> der ist noch nicht ganz fertig. Bei dem Vorhang, ich finde, das ist so mit der wichtigste Vorhang. Wenn man hier mal auf die Toilette möchte oder so, dann zieht man den einfach vor. Kann auch keiner von vorne ins Fahrzeug reinschauen. Das finde ich super praktisch. Und der wird hier auch eben hier mit, mit Druckknöpfen einfach an der B-Säulenverkleidung befestigt. Und wenn man den Vorhang jetzt nicht nutzt, wenn man zum Beispiel den Sitz gedreht hat und sich immer noch hier an dem Tisch befindet, dann haben wir noch eine weitere Möglichkeit. Und zwar haben wir hier diese Thermo Matten gekauft und diese Thermomatten, die macht man einfach an diese Scheibe, an diese Scheibe und an diese Scheibe dran und dann ist hier auch dunkel. Kommen wir jetzt zu dem wichtigsten Punkt hier in dem Van und zwar zu dem Stauraum, denn der ist ganz, ganz wichtig. 
ja, viel besser. Was soll man dazu sagen? Es ist einfach sau viel Stauraum unter dem Bett. Getrennt hier durch so einen schönen Vorhang, dass man nicht unter das Bett schauen kann. Und ja, es ist einfach so viel Zeug, was wir da drin haben. Gemüse lagern wir hier. Hier befindet sich noch der Gaskasten und da passt eine 11-Kilo-Flasche rein. Das war uns extrem wichtig für das Reisen. Hier drüben befindet sich auch schon die Elektrik. Hier vorne seht ihr drei Hauptschalter. Damit können wir einfach komplett alles ausmachen im Van. Das machen wir sehr gerne abends. Ich finde es super praktisch. Ansonsten hier drunter befindet sich die große 100 Ampere Stunden Lifepo Batterie. Und ich liebe sie, denn wir haben gerade wirklich gar kein Energieproblem. Die Batterie wird gespeichert durch zwei Solarpaneele, die sich auf dem Dach befinden. Eins hat 100 WP, ansonsten auch noch durch einen Ladebooster, aber den haben wir hier zumindest in Uruguay noch gar nicht benutzt, denn ja, Solar haben wir genug hier. Ja, außerdem haben wir noch ein mobiles Panel, das steht auch gerade da, das sind nochmal 100 Watt. Und das ist wirklich so, die 100 Watt, die kriegt er gerade rein. Das ist so krass, also ich finde das total klasse. Was unseren Camper richtig besonders macht, ist das Dachzelt auf dem Camper. Wollen wir das Dachzelt mal aufbauen? Aber dafür brauche ich erstmal die Leiter. Stimmt. Bereits seit Jahren nutzen wir ein Dachzelt auf dem Auto und wir haben es einfach nur sowas von lieben gelernt. Deswegen musste auf diesen VW Crafter auf jeden Fall auch ein Dachzelt drauf. Und das ist nicht nur irgendein Dachzelt, sondern das Dachzelt von Alucap und zwar die neueste Version, das Alucap 3R. Ja, schaut euch das einfach mal an. Wie viel Platz ist denn hier? In diesem Dachzelt, Mann. Das ist echt riesig, gell? Ich kann hier sogar aufrecht sitzen und alles. Was ich halt auch richtig toll finde an dem Dachzelt ist, dass man hier einfach überall diese Öffnungen hat und von überall rausschauen kann. Boah, merkst du das? Oh, Der ja. Wind! Ich das mach mal schnell wieder durch, zu. Ja. Der beste Platz im Dachzelt ist aber hier vorne. Boah, mega. Die Aussicht genießen. Das super mega Dachzelt könnt ihr kaufen bei Genesis Import. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Kannst du, Timo, noch mal die Markise aufbauen? Jo, kann ich mal. Wir sind ja gerade in Südamerika unterwegs und demnächst auch auf der Panamericana. Wenn ihr wissen wollt, wie der Ausbau performt, dann folgt uns einfach. Wir werden ja. euch da auf dem Laufenden halten. Vor allem unser nächstes Reiseziel ist ja Patagonien. Oh, das wird spannend. Und da freuen wir uns ja schon mega da drauf. Also auf alle Fälle mal ein Abo da lassen. Und einen Daumen nach oben nicht vergessen. Genau. Und gerne Ciao. bis zum nächsten Sonntag. If I could give you more than half.